traders, uh, welcome back to Retirech uh, YouTube channel at ang gagawin natin ngayon sa video na to is reviewin natin yung uh, stocks na ating uh, na screen noon pang November 1 no. Uh, dahil nga uh, hindi ako nakapag uh, screen ng stocks at nakapag review on a weekly basis uh, kung saan ito yung ating regular na ginagawa dito sa Retirech uh, YouTube channel no. At ang ginawa uh, or ang ginagamit nating strategy ay ang Kalma strategy. So gawa nga ng uh, gaya ng uh, nasabi ko sa inyo nung nakaraang uh, video ko ay uh, yun na nga po nagkaroon tayo ng uh, COVID-19 or nagkaroon ako ng uh, coronavirus. So nandito pa rin ako ngayon sa aking uh, isolation uh, uh, flat or sa aking isolation area sa aming uh, provided sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho so uh, since medyo okay na yung ating pakiramdam although hindi pa tayo nakabalik sa trabaho ay uh, uh, subukan kong uh, bumalik sa dati nating routine no? uh, dito sa Retire Rich YouTube channel uh, na kung saan ay uh, nire-review natin yung mga stocks na na-screen natin uh, last week and then by Sunday ay mag screen ulit tayo ng panibagong uh, stocks na in preparation sa upcoming trading week this coming Monday uh, using pa rin doon sa strategy natin ginagamit yun na nga po yung Kalma strategy so wag natin patagalin pa uh, punta tayo ngayon sa aking uh, computer screen para tingnan <coughs> ang uh, last natin na stocks na na screen noong November 1. So okay guys, so nandito tayo ngayon sa aking computer screen no at ang tatlong stocks na na discuss natin or na review natin or na screen natin last uh, November 1 ay <coughs> ang uh, Abuitis Power, ang MAC at ang PLC. Ito yung uh, stocks na na-screen natin noon nga pang uh, November 1 at ang gamit natin na strategy ay ang kalma pa rin no? so latag lang natin yung ating kalma strategy at titingnan natin kung anong nangyari sa stocks na to no? so kung nasubaybayan mo ito noong uh, na-screen natin to at kung nagpakita man ito ng buy signal hopefully na-trade mo rin tong mga stocks na to no? so Balikan natin yung November na pitcha, no? So, October, November. So, ito, no? Itong uh, kandila na to. So, weekly time frame tayo. Ang ating indicator ay indicators ay ang uh, CCI at ang ating ALMA uh, <clears throat> moving averages no or moving average yung Arnold Arnold Ligo moving average okay at ito yun itong linya na to and din dito sa baba ito naman yung CCI natin so November 2 okay so ito yung trading week na dumaan no halos tatlo dahil halos tatlong uh, linggo akong hindi nakapag uh, upload or hindi na gumawa ng uh, routine natin dito sa retire rates, yun nga yung pag-screen ng stocks and then pagdating ng Saturday ay reviewin ito at pagdating ng Sunday ay gagawa tayo ng panibagong stock screening so gagawin ko na naman yung routine na yan tomorrow ay uh, mag screen tayo ng stocks but uh, today ay papakita lang natin kung anong naging galaw yung stocks na na-introduce natin or na-screen natin noon pang November 1. So, itong tatlong candle na ito represents 3 uh, weeks, no? Uh, dahil weekly time frame tayo kung titingnan mo. So, itong tatlong kandila na ito ang nag-represent. So, <coughs> uh, na parang uh, failed uh, uh, kalma ito, no? Dahil uh, nagpakita siya uh, nung... Uh, Uh, November 2 to November 6 na trading uh, days between November 
uh, 3 uh, November 6 ay uh, nagpakita siya ng buy signal dahil na, na break niya yung uh, ating CCI 100 level which is uh, uh, ayan niyan ano yung uh, dotted line sa taas ito namang dotted line sa baba ay negative 100 uh, level ng CCI so na na break na bridge niya yung uh, 100 level <clears throat> kanya nga lang no titingnan mo after niya na na bridge uh, at that uh, at this candle at this uh, uh, trading na week na to the following week naman ay uh, uh, ang tawag nito uh, nagiging red naman yung candle at na uh, nag below 100 CCI level naman. So kung nag-entry ka nito based on that so maaring nabenta mo na rin itong stock na to at uh, malamang hindi umabot ng uh, ngayong third week yung paghawak mo sa stock na to lalo na pag ang ginamit mong uh, exit time frame ay daily. So, nagpakita siya ng entry signal dito somewhere no sa sa green candle na yan no. Itong si Abuitis Power. So, kung sakaling uh, dito ka nag-entry at nag-daily time frame ka, so tingnan natin no. Lagyan natin ng markation tapos switch tayo sa daily time frame. So, dito no kung halimbawa pag uh, <coughs> um, pag break na pag break niya sa CCI uh, nakapag entry ka within this candle no uh, that is October no oh that is October 30 so nasa clown niya ah dito yan dito yan sa next na candle tayo magbase no kasi November 3 na screen natin yung stocks is November 1. So applicable siya sa November 3 na trading day uh, hanggang sa uh, kung saan nagpakita siya ng entry signal at kung saan ka pwedeng bumitaw. So nandito tayo sa daily time frame for example, uh, napa-entry ka somewhere sa November 3. Kasi nga ang uh, wala naman uh, sinasabi rito kung EOD or uh, <clears throat> end of the week ka mag-entry uh, basta weekly time frame pag na-break yung CCI level na 100 at uh, above alma na yung price on a weekly time frame take note naka-daily tayo ngayon so pag na-break yan automatic <clears throat> buy signal so for example lang na bili mo ang stock na to somewhere dito kasi nag-open siya sa taas no so maaring uh, pag open na pag open niya ay napabili ka so sabihin nating napabili ka mismo sa tuktok no dahil nung October 30 and dito yung closing price niya and then kinabukasan or after uh, ng holidays nung Halloween also all souls day all saints day ay uh, Uh, nag-open siya rito at na-break na kaagad niya on sa weekly na time frame yung CCI 100 so automatic pull the trigger ka kaagad bumili ka kaagad dahil yun yung uh, training mo pagdating sa Kalma strategy yun yung plano yun yung uh, uh, ating uh, sinusunod na strategy so napabili ka just for example dito sa tuktok natuktokan ka dahil nag gap up ito, bumili ka at bumagsak ang price ng araw na yun at nag-close pa nga below sa price ng October 30. So, nakakangatog, no? So, just example lang. So, kung napabili ka here, somewhere, dahil nag-cross at... Uh, na break na rin niya yung alma line at most likely ang iyong stop loss dito mula halimbawa kung dyan mo nabili uh, kung titignan natin sa daily specific 
period na nabili mo just for example lang just for the sake of our example kung anong nangyari sa trade na to so for example napabili ka nga dyan so markahan natin punta tayo sa weekly so napabili ka at this level so ang stop loss mo from there susukatin natin dyan yung entry mo at susukatin natin mula sa first time na na-break ng price yung Alma. So somewhere here no. Sa candle na to no, ito. So yan yung sukat natin. So 3.78% or sabihin na natin 4% yung risk. So the following day no, pagbalik pag mag-switch sayo after mo na bili, switch ka sa daily time frame para monitorin ito. Uh, just for example, kung ang exit time frame mo ay ginawa mong daily, shorter period dahil nasa pandemic. So kung halimbawa nabili mo dyan, so saan ka maaring napa-exit? So maaring uh, dito pa lang, no? Nung nag-break na yung price dito, okay? At sumunod naman ay nasa body pa yung... Uh, Alma sa sumod na candle dito pa lang medyo ano ka na no? Ah, uh, binantayan mo na. Dahil lumagpas na eh. So pangalawa confirmation candle, nag-close na siya sa below, sumaring so, na na pa-sell ka somewhere here or kung inantay mo pa talaga na um uh, uh, yung isa pang confirmation dahil nasa body pa naman niya. So maaring dito which is yan na yung pinaka worst dahil i-exit ka ng lugi. So parang failed the kalma ito no pero kung napilitan kang mag-entry dahil nagpakita ng signal dito and who knows naman di ba after mo bumili kung anong mangyari. So ngayon since ni-review na lang natin alam natin na talagang nag-fail dito no. Pero siyempre kung hindi pa nangyari yan dito ka pa lang napabili ka pa lang So, so kung sinundan mo yung strategy mo at nag uh, shorter time frame ka like daily before mo uh, as as yun yung uh, yung uh, exit strategy. So, maaring napa-exit ka na rito maybe at a very minimal loss. So, kung nag-stick ka pa rin sa yung weekly time frame, so <clears throat> maaring dito na ano ka na no? Napabitaw ka na nung uh, bumagsak siya on a daily time frame or kung titingnan mo sa ito sa weekly time frame na to ay uh, bumagsak nga siya pero kung pagbasihan mo pa rin yung rule natin na pag nag-close pa yung candle uh, uh, sa area na kung saan tumama pa yung alma line ay maaaring hinuhold mo pa rin ito hanggang ngayon. Pero para sa akin, pag ganito na yung uh, time period niya na umabot na ng 3 weeks at uh, uh, puro pulang kandila pa rin for me, I would say na isell ko na siya at a minimum, minimal loss. No? Although increasing yung kanyang volume dito at nagkaroon pa ng earnings, no? is uh, negative yung net income niya ng 29% compared sa previous period no so anyway uh, forward tayo sa next na stock at tingnan natin ang susunod so we will consider na parang hindi parang no talagang field kalma ito so kung ito yung napili mo out of our three stocks or kung uh, <clears throat> tinread mo tong tatlong to which is a case ko ay hindi ko ito na trade guys no dahil may hawak pa ako ng stock at that time so tinuloy-tuloy lang natin yung ating routine dito which is yun nga naputol ng uh, halos dalawang linggo so ngayon suriin natin si Mac ano bang nangyari kay Mac? Okay, so nandito tayo sa weekly time frame natin at 
So, tingnan natin yung November 2, no? So, dito. Dito, no? Teka. Dito yung November 2. Pero kung i-daily natin yan, uh, October 30 ang puntiriya niyan, eh. October 30. So, ang applicable natin na na trading days ay from November 3 hanggang November 6 or hanggang magkaroon ng uh, sell signal kung halimbawa nabili mo ito which is guys ang ganda ng pinakitang galaw nito so maaring napabili ka sa stock na to somewhere here Kasi dito siya nagpakita ng pag-break. No? Although, uh, dito pa lang sa uh, candle na to, I think uh, at that time, medyo no, lumag, na-break na niya ito, no? no, lumagpas na siya. So, at that time, ang kanyang uh, CCI is nasa 1, tama ba? 1.47 at that time, no? 1.47 at that time yung CCI niya tapos nung lumipat na rito yun nag 293 na so most likely pag open nung panibagong uh, week nung November 3 kung pumunta tayo sa daily time frame so itong November 3 maaaring at that day itself or November 4 ay balik tayo sa weekly no? mapapabili ka so most likely kung binantayan mo ang stocks na to ang stock na to maaaring sa bungad pa lang nitong candle na to which is weekly ano? composed of like 5 or 4 trading days so maybe sa first or second uh, trading day sa weekly candle na to maaaring napabili ka So mostly dahil na break na niya kaagad yung CCI level diyan eh. So most likely dito pa lang sa mga area na to ikaw na pabili no. So kung nabili mo to malamang till now hawak mo pa rin to dahil kahit lumipat tayo sa daily time frame wala pa ring sell signal. So kung nabili mo to itong MAC so congrats sa no. Meron ka na dapat ngayon, no? ang laki, no? 26% no in 2 weeks time, no? From November 3 to November 6, tapos November 6, 7, 8, 9 yata hanggang ngayon. Di ba? So napakalaki, no? To November 9 to So, November 2 no, up to November 2 ito up to November 9 ito up to November uh, 16 16 yung last dito no? 16 is uh, Monday November 16 so bakit parang kulang yung ano na ito Uh, so start nito is November 16 Ah tama November 16 Monday Okay Hanggang Friday November 20 Okay so yun yung coverage ng candle na to So 28% Guys Kung halimbawa Kaya sabihin na natin dito ka nakabili sa gitna Dahil siyempre ang sell signal natin Ang buy signal natin dito is pag na break niya yung ano no na break niya yung CCI which is for sure kung tinutukan mo to dito pa lang sa umpisa ng uh, uh, trading week na to sa first or second day malamang bumili ka na dahil na break na niya eh so more or less guys meron kang 20% kung hawak mo ito ngayon at wala pang sell signal kahit mag daily ka pa hanggang ngayon wala pa rin sell signal yan no? nasa, bata, nasa taas pa rin yung ang price sa uh, Alma Line at saka ang linis no? dito ka lang uh, parang uh, uh, nagkaroon ng pullback dito or pulang kandila pero 
Abab pa rin talaga eh. So, talagang hold ka pa rin dyan, no? Kung susundan mo yung ating uh, kalma strategy. So, yun. Congrats sa'yo kung uh, nabili mo tong stock na to. Sa case ko, hindi. Dahil at that time, meron pa akong hawak. So, ang ang uh, trade ko lang talaga is one stock lang talaga. Dahil yun nga, nag-aaral pa tayo. So, yung mga choices ko of stock, talagang out of uh, ilan yung mga previous natin na mga uh, na-screen na stocks, hindi bababa sa lima, no? So, yung lima na yun, pinipilian ko yun kung sino yung trade ko. So, hindi pa rin tayo uh, sinuerte doon sa ating mga stock picks dahil ang mga napili ko na stock out of doon sa mga watchlist ko ay hindi siya uh, nagmaterialize nagmaterialize siya, siya pagdating sa sell signal I mean buy signal pero hindi siya yung tipong kagaya nito na lumipad talaga no ng mga significant uh, percentage at uh, uh, maganda yung gain mo unlike doon sa mga napili ko previously eh, talagang napapa-exit ako na very minimal yung loss at al pero at a loss pa rin so pagdating sa stock pick medyo mahina or kung uh, siguro need adjustment siguro sa aking pagbili ng stocks no so i maybe really need to uh, somehow siguro bilhin yung uh, eh, or mag allocate ng uh, amount of money na parang uh, regal i mean na uh, yung yung parang uh, uh, with the same weight no sa bawat stocks na nasa watch list for example siguro halimbawa ito kung ang just for example kung uh, I traded itong tatlong stocks na to so for AP <coughs> I would definitely sold the stocks na or the stock na AP Uh, AP at uh, very kuan siguro no uh, very minimal loss tapos dito ta ako ngayon nakabawi sa MAC kung halimbawa ang nastock pick ko rito ay ang Abuitis Power lang so wala na kung halimbawa hindi ko wala akong balak na kagaya ng strategy ko ngayon na hindi ko binili yung lahat ng stocks na nasa aking watchlist although nagpapakita ng buy signal so ang mangyayari sa akin kung ang napick ko ay ang avoidance power so na miss ko yung opportunity sa MAC or sa PLC kung halimbawa ang PLC ay nagmaterialize din so kung binili ko tong tatlo uh, minimal loss ako sa avoidance power na maximize ko ang ang MAC ang macro Asia tapos tingnan din natin tong PLC kung anong nangyari no. So maaring 2 uh, out two out of 3 no. Sayang no yung mga ganon. Dahil nililimitahan ko kasi yung exposure ko ngayon uh, pagdating sa stocks trading. Nililimitahan ko. Ngayon, um, na observe ko to itong na observe ko tong uh, uh, tawag nito, na observe ko na dapat pala mag-allocate talaga ako ng certain amount of money na uh, pwede kong uh, bilhin yung lahat na nasa watchlist ko na nagpapakita or nagmaterialize yung or nagpapakita ng buy signal kasi doon ko na observe doon sa ating uh, mards no na kung saan Uh, ang March ay nagbibigay ng uh, uh, more than uh, five stocks no sa ating uh, playlist which is of course hindi ko pwedeng banggitin kung ano ano ang mga stocks na yon dahil bawal na bawal po yan bawal na bawal po yan meron po tayong non disclosure uh, agreement sa my trade and uh, 
intellectual property po yan ng my trade at pasalamat tayo at sinier nila sa atin at no cost uh, all you have to do is to open an account with them and then they will provide you their intellectual uh, property or yung pinaghirapan nila intellectually uh, to come up with those stocks na nire-recommenda nila no? so yun so yun ang na-observe ko so dapat pala ganun kasi sa kaka sobra kong conservative at Uh, nililimit ko lang yung exposure ko sa isang stock ang nangyayari ay namimiss ko yung ibang opportunity ng mga stocks na nasa aking watchlist na at nagpakita ng buy signal at hindi ko naman binili dahil isa lang yung stocks or stock na kaya kong bilhin which is in this case ah uh, kung sa abuitis power ako napabili, na-miss ko yung opportunity sa MAC. Swerte ko kung ang MAC ang aking nabili. So, let's proceed doon sa PLC, no? Before natin uh, pag-usapang maigi ang uh, watchlist na to. So, kung nag-PLC ako, guys, uh, punta tayo sa weekly time frame. Ayun! Ganon din, guys. Nagpakita din si PLC ng buy signal. Dito, sa pangatlong kan dito sa second to the last na candle na to dito ka dapat napabili sabihin na nating nabili mo yan sa tuktok or sa closing price niya on that particular week dahil weekly time frame yan no so for example lang so halimbawa nabili mo diyan mismo sa closing price niya sa taas so meron ka ng 9% ngayon so halimbawa diyan mo siya nabili sa tuktok dahil nga dito palang eh nagkaroon na ng pagbreak sa ating abab na sa ating CCI level. So take note na itong November 2, na screen natin ang stocks na to is November 1. So November 2 is a trading uh, is a non-trading day dahil sa uh, undas. So, dito talaga ang start nito. Nang, uh, kasi kung titingnan mo sa daily, kung markahan natin yung uh, ano na yan, November 2 na yan, ang saklaw niyan ay uh, hanggang uh, ang saklaw niyan ay sa hanggang October 30, no? So, yung hawak niya. So, dito talaga ang start. So, nung November 3, sabihin natin dito ka na pabili. May opportunity kang bumili rito somewhere, oh. Sa November 3. Kasi yan yung sakop nung ano natin. Halimbawa, na-break niya na yung uh, CCI at this uh, period. So, maaaring dito ka pa na. Kahit sabihin natin dun sa November 3 kaagad, guys, no? Bumili ka sa closing price. Diba? Ang laki na pala niyan. Kasi yung pinagbasihan natin yung closing nung week which is November November 6. Kung halimbawa sa November 6 ka, ito yung closing ng uh, uh, weekly candle eh. November 6. So kung dyan ka bumili, dyan sa tuktok dyan. <coughs> <coughs> Sorry. Meron ka para important percent. Pero kung November 3 itself ka nakabili kahit sa closing price pa. So 30% yan guys. At dapat hawak mo pa rin yan ngayon. Dahil or kung maari nangatog ka rito, kinabahan ka dahil malaki na yung gain mo at na break yung alma, maaring na pa sell ka rito. Pero kung uh, malakas na yung loob mo dahil malaki na yung gain mo at kinip mo pa rin ito, ba? Meron ka pa, hawak mo pa ang stocks na to at meron kang 30%. So, so ang nangyari dito guys, <coughs> two successful uh, kalma ang nangyayari. Tapos, masasabi natin, failed ang Abuitis Power. Although nagpakita siya ng buy signal, pero hindi siya tuluyang uh, tumaas ang price. At napapa-exit ka rito at a very minimal loss. 
Pero yung dalawa mong stocks, si MAC at saka si PLC, kung binili mo rin dito, ay binigyan ka nito ng magandang uh, gain, which is puro above 20%, no? So, yun. <coughs> yun ang naobserba ko sa... <coughs> <coughs> Medyo umatake yung aking ubo, guys. Sandali, kukuha lang ang tubig. Dahil sa kakasalita to. yung nag-dry yung aking lalamunan. So, yun. So, na-observe ko. Uh, I think I need to add more sa aking uh, uh, trading capital para kung ano yung nasa aking watch list ay uh, pag nagpakita ng buy signal sa Calma Strategy ay ah uh, at least mabili ko man lang yung mga stocks na yon no at <clears throat> mayroon tayong chance na makakuha or makapili ng stocks na yon na nagmaterialize kasi nga gaya ng sinabi ko uh, very uh, conservative ako ngayon sa aking uh, exposure so pagdating sa trading sa sarili ko na pag-aaral no sa stock trading ay ginawa ko isang stocks isang stock lang talaga yung binibili ko out of how many yung aking nasa watch list which is ang nangyayari ang stock pick ko ay very poor so i am sharing you this one guys dahil ito yung uh, hindi kasi ako yung nagmamagaling dito na marunong na marunong na master sa trading hindi eh ang sinishare ko rito yung mga observation ko sa pag-aaral ko uh, sa strategy, pag-aaral ko sa uh, in general sa pag-trade. So, ito yung mga na-observe ko last time. Uh, wala akong uh, trading strategy. Lusob lang ako na lusob. Nagmimintin ako ng more than 5 stocks na wala lang. Basta kung ano lang yung na-feel ko na alagyan ko ng pera. Which is, may mga uh, Uh, nagigain tayo pero lamang yung losses dahil nga wala pa tayong strategy. So dahil nung nag-aral na, nag-aral na ako, nag-aral na, ano may mga strategy na at nagkaroon pa tayo ng pandemic. So adjust ako ng adjust no kung anong pwedeng mangyari. Ginawa ko uh, nagiging conservative ako sa aking uh, stock picks, I mean sa aking pagtitrade, dapat isang stock lang talaga. So kahit meron akong uh, watch list na Alam mo na, nag-materialize uh, yung uh, halos lahat at ang pili ko lang ang hindi. So, meron akong mga na-miss na opportunity uh, dahil sa pagiging masyado kong uh, pagiging conservative ko. Gawa nung uh, dahil nga, siyempre, yung naka, pag naka-experience ka na ng mga losses sa market, alam mo yun, so nagiging parang conservative ka, iniwasan mo na yung overtrading, lahat-lahat na, ina-apply mo na yung nalalearn mo. But again, you have to really adapt. Yun ang isa sa mga na-learn ko kung anong nangyayari sa trading environment or yung sa market mo. Ngayon, ang na-adapt ko or ang napansin ko at uh, gusto kong uh, i-adjust na naman is yun nga, yung uh, somehow to increase my trading capital kasi mas nagmasyado akong uh, conservatibo. So, okay sana ako yung mga picks ko talaga doon sa out of how many yung na-screen ko na stocks ay eh, talagang uh, yung, ang napili ko ay yun ang nag, uh, tuluyang nag-materialize at nagbigay ng magandang gain. No? So, ang nangyari, hindi eh. So, say for, let's say for example dito sa tatlong stocks uh, na na-screen natin noong November 1. No? What if ang na-pick ko rito ay ang unang nagpakita ng buy signal for example ay si Abuitis Power? At yung dalawa, uh, yun ang uh, nagbigay ng halos 20% above na gain. So, what if hindi yun ang napili ko? What if yun nga yung nagiging strategy ko lately? Eh, na isang stock lang tinitrade ko sa isang trading week. Or sa, o oh, yun nga, out of those na mga stocks na nasa watch list ko, isa lang pinipili ko at tinitrade ko, which is, unfortunately, ang mga napili ko ay yun pa ang mga hindi nagmaterialize at na-missed out ko yung mga ibang 
stocks na nasa watchlist ko na nagmaterialize. So, classic example, halimbawa itong uh, tatlong stocks na to. Kung halimbawa ang nabili ko ay Abuitis Power. So, na-miss ko yung dalawa, no? Ang Macro Asia at saka yung ano ba yung isa natin? Yung pangatlo. So, I think I have to adapt. Uh, sabi ko nga, uh, na-observe ko rin sa March na yung stocks na binigay uh, hindi uh, isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi uh, as much as possible, sampo yata yung uh, gustong uh, somehow present doon sa portfolio ng uh, March which is uh, doon ngayon uh, makikita yung uh, uh, parang pagmamanage ng risk no na hindi nakasalang yung yung uh, pera sa isang stock lamang so yon ang may share ko sa inyo guys na observation ko at na observe ko regarding sa ilang months ko ng paggamit like 3 months na yata or 2 months na using Calma strategy. Uh, kaya ko ginamit ang stock na to, uh, I mean strategy na to dahil nga ito yung swak sa akin bilang isang OFW dahil hindi ako pwedeng tumutok on the whole time na open yung market dahil nga may trabaho ako at syempre uh, hindi ka 100% na focus pag uh, halimbawa ibang strategy ang gamit ko like yung strategy na mama which is you need to really uh, monitor dahil magkakaroon at magkakaroon siya ng uh, seal signal the, after mo bilhin siya on EOD dahil nga meron siyang different time frame pagdating sa exit strategy. So yun so na, nagpunta ako sa kalma dahil yun ay weekly, basic, uh, weekly time frame at hindi ganun ka-demanding ang strategy na to na tutukan mo ang merkado. So, thank you so much guys. At uh, kung uh, meron kang somehow natutunan sa senior ko sa inyo ngayon, uh, na observation ko sa aking uh, pag-trade, uh, kung ikaw ay kagaya ko rin na masyadong uh, uh, nag-stick sa isang <laughs> stock lang, very conservative, I think it's time to somehow siguro adjust dahil kahit pa paano ang market natin ay uh, gumaganda na yung galaw no so dahil nga siguro sa mga balita about sa uh, meron na tayong uh, or meron nang uh, vaccine ang uh, uh, ang America ang uh, Pfizer no at meron na rin ang Russia yung Sputnik at uh, meron na rin yung tatlo yata yun eh, na meron ng uh, uh, ano, uh, bakuna, no? So, baka uh, tuluyan na mag-recover yung merkado. So, sabi nga nila, uh, dapat medyo aggressive ka na, no? Sa iyong pag-trade. At anyway, uh, yan lang ay uh, aking may share sa inyo regarding sa aking uh, pag-observe uh, kung anong nangyayari the way ako mag-trade. So, kung makarelate ka, so, yun, uh, we will somehow maybe it need the necessary adjustment, no? So, one of the adjustment nga pala na ginawa ko so is uh, uh, lumipat ng uh, panibagong uh, broker, no? Uh, <clears throat> wag nating uh, gawing isa pang factor na mahihirapan tayo sa pag-trade, no? Dahil yung uh, broker natin is uh, uh, naglalag or hindi mo na ma-open kung saan kasagsagan ng aksyon. Di ba? So, hirap na nga tayong ayusin yung ating trade bilang isang newbie uh, na, <clears throat> na pagdating sa pag-execute natin which is uh, pagbaguhan ka lang talagang pumapasok yung yung mga yung mga emotions hindi mo masyadong makontrol tapos sasamahan pa ng uh, uh, factor na kung saan which is hindi naman dapat no na masasama pa yung factor na yon na uh, like hindi ka nakapag-execute dahil naglag yung yung uh, yung broker number two is halimbawa uh, 
masyadong mabagal yung internet. Yung mga factors na yan, dapat pipilitin natin na ma-eliminate yan dahil may iba pa tayong kalaban sa pagtitrade, lalong-lalo na pagbaguhan tayo. Ay yun ay ang ating emosyon, ang ating control. Oh, kung swerte ka, kung halimbawa napasok sa Traders Lounge at natututo ka ng mga strategy, so ibig sabihin, meron ka ng sinusundang plano, meron ka ng sinusundang strategiya. So, isan lang yung kalaban natin, ang sarili nating mga emosyon na dapat disiplina at sundan natin yung strategy natin. At huwag na natin hayaang madagdag pa yung mga eksena na kung saan eh, yung strategy mo nagsabi na sa'yo na umiska po ka na. Hindi ka makaiska po dahil naglag yung iyong broker. So that is a very sad na my experience mo no? na <clears throat> di ba? Huwag nating isali ang factor na yan. I-eliminate natin kaagad yung factor na yan na yan pa yung uh, mag-trigger na nalugi ka na tuloy imbis na panalo ka. Kung hindi nagka-problema, eh, naka-iska po ka na sana with a gain. Ang nangyayari, nalugi ka pa. So, yun. Isa yun sa mga adjustment din na ginawa ko. Uh, lipat bahay na ako at Nag-uumpisa na tayo sa ating uh, road to recovery. Sa ating mga uh, mga talo nung mga nakaraang taon na kung saan nag-uumpisa pa lang tayo. Anyway, thank you so much for watching guys. At if you learn something sa video na to, at kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe. Pindutin mo lang yan, 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 yan. Or dito ba? Dito yung uh, subscription button natin at at kung uh, nakapag-subscribe ka naman na ay maraming salamat sa pagbabalik mo sa Retire Rich uh, YouTube channel and by tomorrow ay gagawa tayo ng stock screening para sa upcoming trading week using again Calma Strategy Thank you so much guys for watching This is Ray and I will see you sa susunod na video.